Sarà celebrato martedì prossimo alle 18 il primo consiglio comunale dell'era Licursi, dopo la consultazione elettorale dello scorso 5 giugno che ha visto la lista per la tua città imporsi grazie al consenso dell'elettorato, la civica assise si riunirà per la prima volta in quello che viene definito il consiglio di insediamento. Licursi nei giorni scorsi ha provveduto a varare l'esecutivo, cinque assessori, Gaetano Zuccarello che si occuperà di ambiente, protezione civile, centro storico, patrimonio e demanio, e Eugenio Enrico di Sport turismo e spettacolo, Marcello D'Amico di bilancio, tributi, programmazione economica, contenzioso e sanità e poi le due donne, Roberta Orrico ai servizi sociali, alle pari opportunità e Antonella Vittorino, pubblica istruzione, cultura e commercio. Il sindaco Licursi ha tenuto per sé le delega al personale, lavori pubblici, urbanistica e polizia municipale. Rimasto fuori dalla giunta uno dei candidati più votati, Renato Lombardo, una scelta insolita per la prassi che si è consolidata nei vari comuni in base alla quale l'esecutivo è formato di norma dai consiglieri che ottengono il maggior numero di consensi. Altra novità potrebbe essere rappresentata dalla nomina di un vice sindaco esterno, almeno stando ai rumors. Licursi potrebbe scegliere di premiare qualche sostenitore che ha appoggiato la lista senza presentarsi al cospetto degli elettori. Il nome più caldo è quello dell'ex vice sindaco della giunta russo Mauro Campilongo, consigliere di opposizione nell'ultima consigliatura. Altra novità di questo primo consiglio potrebbe essere la rinuncia di Alessandro Bergamo al suo ruolo di consigliere con relativa surroga, scelta che probabilmente sarà soltanto annunciata in consiglio dopo le esternazioni in tal senso, immediatamente dopo il voto, per poi procedere nelle prossime adunanze alla formalizzazione della sostituzione. A Bergamo, per la regola non scritta delle preferenze ottenute, dovrebbe subentrare Longobucco. Sarà il consiglio delle prime volte per Renato Bruno del Movimento 5 Stelle e per Francesco Saverio Di Lorenzo di Municipalità e Cittadinanza. Per il capolista di Pensiamo a Scalea, a Chille Tenuta, un ritorno tra i banchi del Consiglio Comunale dopo l'esperienza a metà degli anni Ottanta. Come da prassi verranno valutate le condizioni di candidabilità, elegibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri. Ci sarà il giuramento del sindaco, la presa d'atto delle nomine di giunta e del vice sindaco, la presentazione delle linee programmatiche di mandato, l'elezione del presidente del Consiglio e della Commissione elettorale e la costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo.